我想要吻你，用尽力气去靠近你，直到你将我的热情全部榨干，成为爱的祭品。只有你，才能扑灭我的火，我心中的和手心里的火。什么？黄色废料吗？臭流氓！这部分我还能接受，毕竟年轻男孩对女性充满了幻想。但是他的微博里有很多对死亡的注解，还说什么消亡是浪漫的永恒之美。之前还有一幅作品是致敬了马拉之死。李尖尖，你确定他的心理状况没有问题吗？这不很正常吗？他是雕塑设计师，他对美和生命有自己的理解。那他也开工作室，他不做流水线，他只做艺术品。哦，拍卖的那种？不不不，他不卖，他只参赛。他以后是想要成为著名的雕塑大师，就是把作品放到艺术馆的那种。所以他是没工作吗？这不是工作吗？不挣钱叫什么工作呀？他靠什么生活呀？啃老啊？你到底是怎么认识这种人的呀？你现在对他都没有一点疑问吗？我的哥哥们为什么会在这里呀、啊？我不同意。李贤娟跟这么个啃老的怪人谈恋爱，你也不想想办法？你就没有任何疑问吗？你是指哪方面？李贤娟的审美啊？他们在校论坛雕塑板块已经认识四年了，很交心，一直以作品会友，也互相欣赏，而且也知道对方在同一个城市，却从来没有交换过照片。那为什么对方会突然提出交往请求？日久生情呗。李金和他的作品都在雕塑展上展出。前几天李金去看展，对方应该也去了。你是说，他们已经见过面了？如果见过面，李金年没有必要瞒着大家。所以，最大的可能性是，对方已经见过李尖尖了，而且，对李金年的长相也是满意的，所以，才会提出交往请求。那就是见色起意了。我本来还指望他们死于奔现呢，就让他们死于奔现，这是我们能控制的吗？你的咖啡店试营业是在周日吧？对，让李金邀请他来，啊，与其让他们单独见面，不如让我们一起会会那个人。这件事情我们就应该占据主动。不过不管怎么样，我是不会同意李娟娟跟这种人在一块的。嗯，以后我们可以免单吗？当然啦，既然李仙仙是这儿的老板，那我们就是老板闺蜜，说钱像话嘛。嗯，我以后就经常在这儿谈生意了。嗯，哇，这儿的服务生好帅呀、啊！赶紧拍几张。还蛮像样的嘛。哎呀，看来你们都挺喜欢的。呃，也就一般，六寸而已。这是什么呀？哦，你快打开看看，这是我送给你的开业礼物。还有开业礼物呢？啊。哎呀，你看看看。哇，这也太可爱了吧！这种金蝉我经常雕的，祝你生意兴隆。行。子秋，你这个店能赚钱吗？开什么玩笑！不赚钱的话，我干嘛开店？这个位置的转让费和租金应该都不便宜，加上装修费用、机器设备这些前期投入，开业后员工、水电、食材成本，如果每日的营业额达不到一千五百块的话，应该很难达到收支平衡。嗯，跟我核算差不多。今天不是开业吗？我看人流量还行，所以之后应该没什么问题。
。哎呀，无所谓了，不重要，反正你有钱。我现在就想知道，李娟娟，你那个网恋对象到底什么时候的？录什么？录什么？你们第一次见面吗？紧张吗？有点儿担心。我们都在，你担心什么？我担心他不喜欢我。喂，然，到了吗？灵感，哼，哎，没关系，没关系，那你快回去吧。哎，加油，加油。怎么？他在来的路上有了灵感，然后就回去和你去了。第一次见面，他竟然回去和你了，灵感嘛，那可遇而不可求，人是随时都能见的呀，是吧？那既然人不来了，咱们就吃蛋糕吧，吃蛋糕，吃蛋糕，看起来还不错呀，这个蛋糕，吃蛋糕，吃蛋糕。哇，小哥你做的好好哦。那你们慢点啊，啊对，尖尖，晚上小哥给你带蛋糕啊。啊啊！再见，拜拜。走，林姐，我先送你去工作室，然后再去。不用不用不用，你跟齐明月不是还有事儿吗？你们先去忙，我先走了，拜拜，拜拜，拜拜。哥，我要录下纸、呃。不用吧？用。不用，你们平时不在家的时候，估计我也不会去你们家。厕所没有纸的时候，还是需要你送一下。你想用哪根手指？好了吗？试一下。我先回去了，哥。尖尖，明天你要去医院复查，上午要和我一起去吗？不用了，我今天晚上会画图画到很晚，明天也会起得很晚，我明天自己去就好了。哥再见，晚安。还不睡觉？修仙呢？睡了。哦。